இயற்கை வேளாண்மை என்பது வாயால் சொல்லி மற்றவர்கள் புரிந்து கொள்வது கிடையாது ஆங்காங்கே மாதிரிகளை உருவாக்க வேண்டும் அந்த மாதிரிகளை உருவாக்கும் போதே பயிற்சிகளுக்கு ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் யார் எந்த கல்வியுடன் இணைந்து போய்க் கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்கள் செல்லும் இடமெல்லாம் இந்த தகவலை கொண்டு செல்ல வேண்டும் அன்பார்ந்த உழவர் பெருமக்களே விழுப்புரம் மாவட்டம் கிளியனூர் கிராமத்தில் இயற்கை விவசாயம் செய்து வருபவர் திரு நிர்மல் ஜோ அவர்கள் இவர் ஒரு பொறியியல் பட்டதாரி அயல் நாட்டில் பணிபுரிந்து தற்பொழுது தாயகம் திரும்பி பணியாற்றி வருகிறார் இவருக்கு நம்மாழ்வாரின் இயற்கை விவசாய கருத்துக்களின் மேல் பற்றுதல் ஏற்பட்டு இயற்கை விவசாய முறையில் மா கொய்யா போன்ற பழப்பயிர்களை நடவு செய்துள்ளார் மேலும் தீவிர இயற்கை விவசாயி திரு பூங்குன்றனவர்களின் வழிகாட்டுதலின்படி சேலம் சென்னா மற்றும் ஆத்தூர் கிச்சலி நெல் ரகங்களை இயற்கை முறையில் பயிரிட்டுள்ளார் இவர் அனுபவத்தை இப்பொழுது கேட்டு தெரிந்து கொள்வோம் வணக்கங்க வணக்கம் உங்களை பற்றி அறிவு பண்ணீங்களேன் நான் வந்து ஒரு தனியார் மென்பொருள் நிறுவனத்தில் பணி புரிஞ்சிட்டு இருக்கிறேன் பகுதி நேர விவசாயியாக வந்து இது எங்கள் தோட்டம் அங்கே இருக்கிறது வந்து கிளியனூர் கிராமம் வானூர் தாலூக்கா விழுப்புரம் மாவட்டம் இரண்டு வருடத்துக்கு முன்னாடி வந்து என்னோட அக்காவுடைய கணவர் மாமா வந்து ஒரு ஆட்டு பண்ணையும் ஒரு நெல் சாகுபடி பண்ணலான்னு சொட்டு நீர் பாசனம்லாம் அமைச்சு ஆரம்பித்த தோட்டம் இது நான் வந்து இப்போ ஒரு பனிரெண்டு வருடமாக யூஎஸில் வேலை செஞ்சுட்டு இப்போ போ கடந்த ஒரு ஏப்ரல் மாதம்தான் வந்து இந்தியாவுக்கு வந்தேன் உடல் நல ஒரு ஹெல்த் ரிலேட்டட் இதில் வந்து ஒரு தேடுதல் ஒரு நல்ல ஒரு ஹெல்த் ஹெல்த்தி லைஃப் ஸ்டைல் எப்படி வாழ்கிறது அப்படின்ற ஒரு தேடல் அப்போ வந்து நம்மாழ்வார் ஐயாவோட இயற்கைக்கு திரும்பும் பாதைன்னு அந்த காணொலி தொகுப்பு வந்து பார்த்தேன் அப்போ பார்த்தப்போ வந்து அவருடைய மேலும் அவருடைய பேச்சுக்கள் இதெல்லாம் வந்து இது பண்ணப்போ வந்து அவங்க சொல்கிற வி விஷயங்கள்லாம் வந்து சரியாக இருக்குது நம் நம்ம வந்து ஒரு குடும்ப விவசாய குடும்ப பே ஒரு பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வந்துட்டு நம்ம வந்து இதில் ஈடுபடாமல் இருந்தால் வந்து எனக்கு அது வந்து ஒரு மன உறுத்தலாக இருந்தது ஆரம்பத்தில் எனக்கு வந்து விவசாயம் நான் வந்து ஒரு ஒரு கா ஒரு காலகட்டத்தில் விவசாயத்துக்குள்ளார வருவேன்ற ஒரு எண்ணமே கிடையாது இப்போ இந்த கடந்த ஒரு ஒரு வருஷத்தில் வந்த மனமாற்றம் அது இப்போ ஏப்ரல் மாதம் ம வந்து வந்தாச்சு இங்கே இப்போ வந்து இது இது இந்த ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா அப்பா வந்து பல வருடங்களாக வந்து அவங்களுக்கு கொஞ்சம் உடல் சோர்வு ஏற்பட்டதுக்கு அப்புறம் வந்து சவுக்கு தான் பிரதான பயிராக வந்து போட்டு வேறு பயிரிடல வேறு எதுவும் பயிரிடலை அதாவது அப்பாவால் வந்து நேரடி வந்து பண்ணை வந்து கண்காணிக்க முடியல ஆமாம் கண்காணிக்க முடியல அந்த ஒரு சூழ்நிலையில் சவுக்கு தான் பிரதானமாக போட ஆரம்பித்தாங்க மூணு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை வெட்டுவாங்க திரும்ப சவுக்கே போடுறது இப்படி அதான் போயிட்டு இருந்தது தண்ணி பற்றாக்குறை இந்த பிரச்சனைகள்லாம் இருக்கிறதுனால இன்னும் போக போக தண்ணி பற்றாக்குறை இன்னும் மோசமாக தான் போகுன்ற ஒரு பரவலான ஒரு இது எல்லாருக்குமே தெரியும் அதனால் வந்து சொட்டு நீர் பாசனம் அந்த மாதிரி தண்ணியை சிக்கனமாக சேமித்து என்னென்ன பண்ண முடியுமோ அதுக்கான கட்டமைப்புகள்லாம் முதல்ல பண்ணி முடிச்சுட்டு பழத்தோட்டம் அமைச்சிருக்கோம் இப்போ மா கொய்யா வந்து பயிரிட்டுருக்குறோம் இயற்கை விவசாயத்தை பற்றினா அந்த யூடியூப் வீடியோக்கள்லாம் நான் பார்க்குறப்ப வந்து மக்கள் டிவியில் நீங்கள் இங்கே பாண்டிச்சேரியில் தமிழ் ஆசிரியர் பூங்குடன் அவர்களோட தொகுப்பு பார்த்தோம் அவர் வந்து இப்போ பாண்டிச்சேரியிலே இருந்தாலும் அந்த அந்த க காணொலியில் இப்போ வந்த நிறையா விஷயங்கள் வந்து எனக்கு ஒரு ஒரு ஊக்கமாக இருந்தது அப்போ வந்து நான் அங்கே இருந்த டைமு என்னுடைய மாமா வந்து அவர் அவருக்கு தொடர்பு கொடுத்து அவங்க போய் சந்தித்து ஐயா வந்து எல்லா விதத்துலேயும் வந்து எங்களுக்கு ப பக்கபலமாக நின்று இப்போ இடுப்பொருளாகட்டும் செய்முறை ஆலோசனை எல்லாமே பக்கபலமாக இருந்து அவ அவர்கள் வந்து எங்களை வழி நடத்திட்டு வராங்க மா கொய்யான்னு கலந்து ஏன் இப்போ வச்சுருக்குறோம் அப்படின்னா வந்து வருடம் முழுவதும் வந்து ஒரு ஒரு பலன் இருக்கணும் வருஷத்துக்கு ஒரு காய்ப்பு மட்டும் காய்ச்சிட்டு இல்லாமல் வந்து நம்ம வரு வருடந்தோறும் வந்து ஏதாவது ஒரு ஒரு வருமானம் மாலை வ வராதப்போ வந்து கொய்யாவில் அவங்களுக்கு ஒரு வருமானம் வரும் இப்போ எப்படியும் ஒரு முதல் ஒரு மூணு வருடத்துக்கு ஊடு பயிராக நாங்கள் ஏதாவது மாற்றி மாற்றி பண்ணிக்கிட்டே தான் இப்போ கடலையோ உளுந்தோ ஏதோ ஒன்று ஊடு பயிர் வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்கிற ஒரு பிளான் இருக்குது இப்போ அவங்க வயலில் பார்த்தோம்னா ஒரு மேடு பள்ளமாக இருக்குது அதை வந்து எப்படி தண்ணி வந்து விட்டால் தண்ணி பாயும் இல்லை இப்போ அது சொட்டு நீர் பாசனன்ற முக்கியமாக நாங்கள் போனதுக்கு காரணம் அதுதான் தண்ணி பற்றாக்குறை ஒன்று இன்னொன்று வந்து 
சீரா வந்து உங்களுக்கு மண் வந்து நினையும் இப்போ வந்து நெல் வந்து இது எப்படி விதைச்சிங்க இது எங்கே வாங்கினீங்க யார்கிட்ட வந்து வாங்கினீங்க வாங்கினது வந்து ஒரு பூங்குன்றன் ஐயா அவர்கள் தான் ஒரு இயற்கை விவசாயிகிட்ட இருந்து வாங்கி கொடுத்தாரு ஏன்னா எனக்கு அது ஒரு ஒரு எண்ணம் இருந்தது இயற்கை விவசாய முறையில் வளர்ந்த ஒரு நெல் கதிரை தான் வந்து நம்ம விதைக்கணும் அப்படின்றது அதனால் அவர் வந்து அவருக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விவசாயிகிட்ட இருந்து வாங்கி கொடுத்தார் அது எப்போ எப்படி நாற்று விட்டீங்க என்ன மாதிரி கொஞ்சம் விவரம் சொல்ல முடியுமா முதல்ல விதைகளை வந்து தண்ணீரில் ஊற வச்சு மேலே ப பதர்களை நீக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் உப்பு கரைசலில் நம்ம ஒரு முட்டையை போட்டு அதில் ஒரு ஒரு ரூபா நாணய அளவு மிதக்கிற அளவு வந்து உப்பு கரைச்சிக்கணும் அதில் வந்து திரும்ப நம்ம இந்த பதர் நீக்கின விதைகளை திரும்ப போடும்பொழுது இன்னும் அதில் ஏதாவது பழுதுள்ள விதைகள் நெல்மணிகள் வந்து மேலே மிதக்கும் அதையும் வந்து நீக்கிட்டு பஞ்சகாவியாவை நல்லா ஒரு ஒரு பேரலில் பஞ்சகாவியை நல்லா கரைச்சிட்டு நம்ம இந்த கழுவுன நெல்மணிகளை திரும்ப அதில் போட்டு ஒரு 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 நாள் வந்து அடுத்த நாள் இது பண்ணுறோன்னா முந்தின நாள் நைட்டு வந்து நல்லா அதில் ஊற வச்சுட்டு அடுத்த நாள் வந்து திரும்ப அதை எடுத்து வடிகட்டி நாத்தாங்கல் தயார் பண்ணி நாத்தாங்கல்ல தான் விதைச்சோம் அப்போ எத்தனை நாளில் வந்து நீங்கள் நட்டீங்க இருபத்தி ஐந்தாவது நாள் வந்து நாத்தாங்கல்ல இருபத்தி ஐந்து நாள் அதுக்கப்புறம் வந்து நடவு செஞ்சோம் சரி நடவு வகையில் வந்து எப்படி தயார் பண்ணீங்க நடவு வயல் வந்து இலை கழிவுகள் இப்போ சுற்றி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அகத்தி செடி கிளைரிசீடியா இந்த மாதிரி பல விதமான நைட்ரஜன் சத்து உள்ள மரங்கள் நிறையா இங்கே இருக்குது அந்த கழிவுகள்லாம் மொத்தமாக நம்ம நிலத்தில் சுற்றி இருக்கிற மரங்கள் எல்லாத்தோட கழிவையும் வந்து நிலத்தில் போட்டு சேடையாக ஓட்டி அப்புறம் சமப்படுத்தி அதுக்கப்புறம் வந்து நடவு செஞ்சோம் இப்போ இருபத்தஞ்சாவது நாள் நட்டை தான் சொன்னீங்க அது எப்படி நட்டை கொஞ்சம் விவரமாக சொல்லுங்களேன் நாங்கள் இப்போ பண்ணியிருக்கிறது வந்து சாலை நடவு தான் ஒரு ஒரு ஜான் இடைவெளியில் நட்டுருக்குறோம் இப்போ நடவு பார்த்திங்கன்னா கிழக்கு மேற்கு தான் நாங்கள் வந்து நட்டது அதனோட வழிமுறைகள் எனக்கு வந்து இது முதல் முறைன்றதுனால வந்து பக்கத்தில் இருந்து நான் எல்லாம் இப்போ இது பண்ணணும் ஆலோசனை இது பண்ணணுன்றப்ப பூங்குன்றன் அவர்கள் வந்து கூடவே இருந்து எங்களுக்கு வந்து வழி நடத்தினார் இந்த நடவு சமயத்தில் இப்போ கிழக்கு மேற்கு நட்டதை சொன்னீங்களா அதனால் என்ன நன்மைன்னு சொன்னாங்க கிழக்கு மேற்கு நடுறதுக்கு இது வந்து சூரிய ஒளி வந்து அதிகம் கிரகிச்சு வந்து நாற்று வந்து நல்லா தூறு பிடிச்சி வரும்ன்றது ஒரு எத்தனை நாற்று வந்து நட்டிங்க இப்போ நடவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஒரு மூணு நாற்று இருக்கிற மாதிரி தான் நட்டுருக்குறோம் தண்ணி வந்து ஒரு மூணாவது நாள் ஒரு ஒரு தண்ணி கட்டணும் இப்போ எங்களோட இது நடவு முறையாக வந்து காய்ச்சலும் பாய்ச்சலும் ஆன பாசனம் தான் அதனால் ரொம்ப வந்து தண்ணி நாங்கள் வந்து கட்டலை அதுக்கப்புறம் வந்து மூணாவது நாளுக்கு அப்புறம் வந்து வாரத்துக்கு ஒரு தண்ணி நல்ல மண் வந்து கொஞ்சம் காற்றோட்டம் அடையணுன்றதுக்காக வந்து கொஞ்சம் நல்லா காய விட்டு தான் வந்து அடுத்த தண்ணி பாய்ச்சுவோம் தண்ணி இப்போ பாசனம் பண்ணுற எப்போவுமே வந்து வெறும் தண்ணி வந்து எங்கள் வயலில் நாங்கள் எந்த எந்த செடி எந்த பயிராக இருந்தாலும் நாங்கள் வந்து வெறும் தண்ணி பாய்ச்சுறதில்ல பஞ்சகாவியாவோ இல்லை வேஸ்ட் டி கம்போசரோ இஎம்ஓ இல்லை எல்லாம் கலந்து எப்போ வந்து தண்ணி பாசனம் இருந்தாலும் வந்து ஏதாவது ஒரு இயற்கை இடு பொருள் வந்து அனுப்பிச்சிட்டே தான் இருப்போம் அப்போ ஒவ்வொரு தண்ணிக்கும் ஏதாவது மாற்றி மாற்றி செய்கிறீங்க ஆமாம் கண்டிப்பாக அதே மாதிரி இலைவழி ஊட்டமாகவும் வந்து நாங்கள் பஞ்சகாவியா ஸ்ப்ரே பண்ணுறது ஒரு பதினஞ்சாவது நாள்லே வந்து நாங்கள் இந்த வருமுன் காப்போன்ற ஒரு இதில் வந்து பூச்சி வெரைட்டி வந்து மூலிகை பூச்சி வெரைட்டி நாங்களே கோமியம் இங்கே சுற்றி க கிடைக்கிற நொச்சி எருக்க இலை வேப்ப இலை எல்லாத்தையுமே போட்டு நாங்கள் பூச்சி வெரைட்டி இயற்கை பூச்சி வெரைட்டி தயார் பண்ணி வச்சுருக்குறோம் ஸோ வருமுன் காப்போன்ற இதில் வந்து நாங்கள் பதினஞ்சு நாளில் பதினஞ்சு நாளே ஒரு தடவை வந்து ஒரு ஸ்ப்ரே அடித்தாச்சு அதுக்கப்புறமா வந்து ஒரு ஒரு ப பதினஞ்சு நாளைக்கு அப்புறம் வந்து ஒரு பஞ்சகாவியா இலைவழி ஊட்டமாக வந்து ஒரு ஊ ஒரு வளர்ச்சி ஊக்கியாக இருக்குன்னு பஞ்சகாவியாவும் ஸ்ப்ரே பண்ணோம் நீங்கள் வந்து பஞ்சகாவியா வேஸ்ட் டி கம்போசர் அதை பற்றிலாம் சொன்னீங்க தண்ணீரில் பாசம் தண்ணீரில் நீங்கள் வயலில் கொண்டாந்து அதை ஊற்றுறீங்களா இல்லை அது நிறைய விவசாயிகள் வந்து அந்த ஒரு கஷ்டம் இருக்கும் மட வாயில் வந்து ஒரு பேரலையோ இல்லை ஒரு குழி எடுத்து அதில் வந்து இடுப்பொருளை போட்டு தண்ணி வந்து அதில் விழுந்து வயலுக்கு பாய்ச்சிற மாதிரி ஒரு இது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பயிர் வந்து கதிர் பருவத்தில் இருக்குது இது எப்போ விதைச்சிங்க என்ற அந்த விவரம் ஏதாவது சொல்ல முடியுமா இது வந்து ஒரு நவம்பர் பதினஞ்சாம் தேதி வந்து நாற்று நடவு செஞ்சது அக்டோபர் பதினஞ்சு வந்து நாற்று விட்ட தேதி இருபத்தைந்து நாளில் வந்து அறுவடைக்கு தயார் பால் பிடிச்சிருக்குது ஆமாம் கதர் நீங்கள் பார்க்கலாம் நல்லா பால் பிடிச்சிருக்கு அந்த இன்னொரு 
நெல் பயிரும் அந்த அதே நிலையில் இருக்கா அது ஒரு 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 வாரம் வந்து முன்னாடியே வந்து அறுவடை பண்ணுற நிலைமையில் இருக்குது அது வந்து கொஞ்சம் ஒரு ஒரு பத்து நாள் குறுகிய ஒரு பயிர் சேலம் சென்னா சரி இந்த இதை வந்து இது அறுவடை பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுங்க இது என்ன பண்ணுவீங்க நீங்கள் சொந்த உபயோகம் வச்சிங்களா இல்லை மார்க்கெட்டு போட்டுலாங்க போடு இல்லை இந்த போக முதல் போகம் நாங்கள் வந்து வீட்டு உபயோகத்துக்காக தான் வந்து ஒரு ஒரு பரிசோதனை முறையில் தான் வந்து இது ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம் வீட்டு உபயோகம் போக வந்து நண்பர்கள் உற்றார்வரினர்களுக்கு பகிர்ந்து கொடுக்குற மாதிரி ஒரு எண்ணம் இப்போ வந்து ஒரு நீங்கள் வந்து ஒரு நல்ல வேலையில் இருந்து இருந்தீங்க வெளிநாட்டுக்கெல்லாம் போய் பணி பிறந்து வந்துருங்க இப்பயும் பணியில் இருக்கீங்க இது ஒரு பகுதி நேரமாக அப்பப்போ வந்து நீங்கள் வந்து பார்த்துட்டீங்க ஒரு ஆர்வத்தில் உங்களுடைய எதிர்கால திட்டம் என்ன கண்டிப்பாக வந்து ஒன்று எதிர்கால திட்டம் வந்து முழு நேரம் ஒரு விவசாயி ஆகணுன்ற ஒரு ஆர்வம் இருக்குது இப்போ இந்த மரப்பயிர் எல்லாம் வச்சுருக்கிறதுக்கு இன்னொரு காரணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து ஒரு இன்டகிரேட்டடு ஃபார்மாக வந்து ஒருங்கிணைந்த ஒருங்கிணைந்த பண்ணையமாக வந்து மாற்றணுன்ற ஒரு ஐடியா இருக்குது ஆடு கோழி ஒரு பண்ணைக்கூட்ட அமைச்சு வந்து ஒரு எல்லா ஒரு உயிர் சூழலையும் வந்து நம்ம நிலத்தில் கொண்டு வரணும்னு ஒரு எண்ணம் இருக்குது அதற்கு இப்போ வந்து நீங்கள் முன்னோடியாக வந்து இப்போ வந்து மரங்கள் வந்து சுற்றிலும் நட்டு மரம் நடுறதுன்றது வந்து இப்போ அது வந்து ஏற்கனவே கால தாமதமான ஒரு சூழ்நிலை தான் அதனால் வந்து மரம் நடுறதுக்கு நேரம் நல்ல நேரம்னு வந்து எதுவுமே கிடையாது அதனால் இப்போ இன்றைக்கி இன்றைக்கே வந்து நம்ம அந்த வேலையை பார்க்கணுன்றதுனால தான் இப்போ பண விதைகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து பண மரத்தை எதுக்கு நடுற அது ஒரு இதில் போய் வந்து நேரம் செலவழிக்கிறிய அது ஒரு தே தேக்கு மரமோ ஒரு சந்தன மரமோ அதெல்லாம் வைக்கலான்னு வாங்க நாங்கள் அது அதை வச்சுருந்தாலும் வந்து ப பணம் வந்து நம்மளோட ஒரு பாரம்பரிய ஒரு மரம் அதை வந்து இப்போ ஒரு ஒரு ஆயிரம் பண விதைகள் வந்து நாங்கள் நட்டுருக்குறோம் எங்களோட நிலத்தை சுற்றி அதோட பயன்கள் வந்து இப்போ நாங்கள் அனுபவிக்க போகிறது கிடையாது நம்மளோட பிள்ளைகள் தான் அனுபவிக்க போகிறாங்க பட் இருந்தாலும் வந்து அது அது வந்து ஒரு இயற்கைக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம் செய்யணுன்ற ஒரு எண்ணத்தில் வந்து பண்ணி உங்கள் பண்ணையில் பார்த்தோம்னா ஒரு வாய்க்கால் ஒன்றும் ஆழமாக வச்சுருக்கீங்க அது அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் அதாவது இது இது வந் இது வந்து மழை முக்கியமாக வந்து ஒரு ஒரு வேலியாகவும் அமையுது ஒரு மழை நீர் சேகரிப்பாகவும் வந்து அமையுது இப்போ நம்ம நிலத்தில் இருக்கிற மக்கு தென்னை மரத்து கழிவுகள் எல்லாத்தையுமே வந்து இதில் நம்ம வந்து போட்டு வைக்கிறப்ப வந்து எவ்வளவு அந்த ம மழை காலத்தில் ஒரு 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 அரை மணி நேரம் மழை பெஞ்சாலும் வந்து அந்த முழு தண்ணியை வந்து சேமித்து வைக்குது இதில் வந்து உயிர் பெருக்கம் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் மண்புழு எல்லாமே வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அப்போ இந்த தண்ணீர் வந்து உங்களுக்கு பூமிக்கு அப்படியே வந்து இறங்கிடுது ஆமாம் இப்போ ட்ரெயின் நம்ம இப்போ இந்த கா வாய்க்கால் எடுத்ததாகட்டும் பண பணமரம் நட்டதாகட்டும் இது எல்லாமே வந்து பூமிக்கு வந்து தண்ணி வந்து இன்னும் நம்ம வந்து நம்ம நிலத்தில் இருக்கிற மண் வந்து அடிச்சுட்டு போகாமல் இருக்கணும் நம்ம மழை நம்ம நிலத்தில் விடுற தண்ணீர் வந்து நம்ம நிலத்திலே இருக்கணும் இப்போ இன்னொரு இப்போ ஒரு ஐந்து பத்து வருடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நம்ம கிணற்று அடி மட்டம் வந்து கண்டிப்பாக வந்து உயரும் இந்த பண மரங்கள்னாலும் இந்த நம்ம எடுத்துருக்கிற ட்ரெஞ்ச் இந்த வாய்க்கால் இதனால் வந்து நம்மளோட கிணத்து நீர்மட்டம் வந்து கண்டிப்பாக உயரும்னு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது எங்களுக்கு நல்ல முயற்சி செய் செய்திருக்கீங்க இன்னும் தொடர்ந்து முயற்சி செய்யுங்க நிச்சயமாக வெற்றி பெறுவீங்க நன்றி வணக்கம் நன்றி தொடர்ந்து வேலூர் மாவட்டம் அலங்கநல்லூர் திரு கோட்டீஸ்வரன் அவர்கள் இயற்கை முறையில் பல வகையான காய்கறிகள் சாகுபடி செய்யும் அனுபவங்களை நம் உடன் பகிர்ந்து கொள்கிறார் வணக்கங்க வணக்கம் சார் உங்களுக்கு எத்தனை ஏக்கர் நல்லா இருக்குது ரெண்டு ஏக்கர் நல்லா இருக்கு அதில் வந்து என்னென்ன பயிர்கள்லாம் முதல்ல முதல்ல வச்சுருந்தீங்க முதல்ல வந்து நிறைய வந்து வாழை நட்டுருந்தோம் இந்த வாழை வந்து எங்களுக்கு வாழை வந்து வாழை வைக்கும் இல்லைன்னா வாழை வைக்காது அதனால் நாங்கள் வந்து காய்கறி நட ஆரம்பித்தோம் என்ன எனக்கு தெரிஞ்ச காய்கறிங்க கத்திரிக்காய் தான் அதிகமாக நடுவோம் சரி நம்ம இப்போ வந்து இயற்கையில் பண்ணுறதுனால பல விதமான பயிர்கள் பண்ணணும் அப்படின்னு கீரை காய்கறிங்க ஆனால் கத்திரிக்காயும் விடுறதில்ல ஏன்னா அது வந்து எங்களுக்கு வாழை வச்ச கத்திரிக்காய் அதனால் வந்து அந்த கத்திரிக்காயை விடாமல் நடுறோம் எப்போவுமே கத்திரிக்காய் வந்து நட்டுகிட்டே இருப்போம் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் வயலில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாரு மேலே வந்து நட்டுருக்கீங்க இந்த பாருக்கு பாரு என்ன இடவெளி இடவெளி நாலு அடி நாலு அடி அளவு ஏன் அந்த அளவுக்கு அடவு விடுறீங்க இப்போ நடுவில் வந்து நாங்கள் பூ செடி நடுவோம் ஏன் நடுறோம்னா அந்த பூ இதில் இருக்கிற கவர்ச்சிக்காக அது வந்து பூச்சிங்களை இது தாக்காமல் இருக்கிற பூ இப்போ வந்து துலக்க சாமந்தி நடுவோம் அது அந்த அது நட்டோம்னா இது கவர்ச்சி அப்புறமேட்டுக்கா இன்னொன்று வந்து இதுக்கு முழுப்பூர் தாக்குதல் வந்து குறையும்
அந்த பூ தான் இது ரெண்டு தான் பூ இடையில வந்து இப்ப வந்து செடிக்கு செடி தக்காளி எவ்வளவு இடையில நட்டு இது ரெண்டு அடி இடையில ரெண்டு அடி ஏனா அந்த ட்ரிப்ல வந்து ரெண்டு அடி தான் கேஃப் ஓட்ட மிஷனரி ஓட்டலே ரெண்டு அடி தான் வந்திருக்கு இப்ப இது நட்டு எத்தனை நாள் ஆகும் ஒரு மாசம் நாத்து ஆகுது கரெக்ட்டா நட்டதுல இருந்து ஒரு மாசம் நாத்து இருபது நாள் ஒரு மாசம் இருபது நாள் இருபத்தஞ்சு நாள் நட்டுங்க இப்போ எப்போ வந்து இது காய்ப்பு வந்து கரெக்டாக மூணாவது செடி வறந்து முளைக்க திறன்லேருந்து மூணாவது மாதத்தில் காய் வந்துடும் இப்போ பூ வந்துச்சு இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை மாதம் ரெண்டு மாசம் ஆகுது ஒரு மாதத்தில் வந்து உங்களுக்கு காய் பார்க்க காய் வந்து பழத்துக்கு வந்துடும் ஆ பழத்துக்கு வந்துடும் அப்போ எத்தனை நாளைக்கு ஒரு தடவை நீங்கள் வந்து பறிக்கலாம் எவ்வளோ வந்து பறிக்கலாம் இது வந்து நாங்கள் வந்து டெய்லியும் பறித்து வந்து ஓட்டில் வச்சுருவோம் ஏன்னா டெய்லி நாங்கள் குருவிங்க இதெல்லாம் நாங்கள் வந்து வயலில் நிறைய வந்து உக்காரும் இது ஏன்னா பறவை தாங்கியதுக்கு செடிங்கள்லாம் வந்து கம்புங்கள்லாம் நட்டுருக்கோம் அதில் இருந்து குருவிங்க அந்த பழத்தையும் சாப்பிடும் அதனால் டெய்லியும் கொஞ்சம் பழம் பழுக்கிற ஸ்டேஜ் வந்துச்சுன்னா நாங்கள் அந்த குருவி சாப்பிடாதுக்கு முன்ன அரைத்து அரைத்து எத்தனை போய் வீட்டில் வச்சு ஆற வச்சு மார்க்கெட்டுக்கு போகும்போது பழுத்து தான் எடுத்துன்னு போயிட்டே இருக்கும் இதெல்லாம் வேறு என்ன பயிர் வச்சுருக்கோம் ரோஸ் நட்டுருக்கோம் கத்திரிக்காய் நட்டுருக்கோம் மல்லி இருக்குது முல்லை இருக்குது இந்த பக்கம் கொத்தமல்லி விட்டுருக்கோம் நாட்டு கொத்தமல்லி கத்திரிக்காய் வந்து அதை பற்றி கொஞ்சம் விவரமாக சொல்லுங்கள் கத்திரிக்காய் வந்து நாங்கள் வந்து பாரம்பரியமாக நட்டுருக்கோம் எங்கள் அப்பா காலத்துலேருந்து நட்டுருக்காங்க அதோட நுக்கு மொத்தமாக எனக்கு தெரியும் அதில் பூச்சி தாக்குதலுக்குன்னு பயப்படுவாங்க ஆனால் எங்களுக்கு வந்து பஞ்சகா வாயை அடிக்கிறதுனால பூச்சி தாக்குதல் அதிகமாக இருக்கிறதில்ல பல வயரான பயிருக்குங்களா அது கூட சேர்த்து நடணும் அது மட்டும் நட்டுட்டு வந்து அதுக்கு தாக்கம் அதோட இனிப்பு தன்மை அதிகம் நாட்டு ரகத்தில் அதனால் அது தேக்கும் அதனால் வந்து வரப்பு வரத்தங்களில் அவுத்திக்கீரை முரங்கை அப்புறமேட்டாக்கா இது நடுவோம் இந்த துளக்க சாமந்தி இதெல்லாம் நட்டோம்னா அந்த அந்த செடியை மட்டும் தாக்கிட்டு போயிடும் அதனால் உள்ளே வராது அதிலையும் இல்லாத பூச்சி வெரைட்டி யூஸ் பண்ணுறோம் அங்கே இந்த இல்லை கரைசல் இந்த பொங்கம் கொட்டை வேப்பம் கொட்டை சீத்தாப்பளி கொட்டை கொட்டைங்க மட்டும் யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த கொட்டைங்க அடித்து போனாக்கா பூச்சி வந்து அந்த செடிங்களே இருக்குது அது ஓடிடும் கத்திரிக்கை வந்து வேறு என்ன அடி உரம் போடுறீங்க என்ன அடி உரம்னா தொழு உரம் தவிர வேறு எதுவும் போடுறதில்ல சரி இது வந்து ட்ரிப்பு போட்டிருக்கோம் அந்த ட்ரிப்பை வந்து மேலே தெரியாத அளவுக்கு மூடியிருக்கோம் ஏன்னு மூடியிருக்கோம்னா இந்த நம்ம உற எல்லாத்தையும் இப்போ தண்ணி இல்லாமல் வந்து ஒரு வேஸ்ட் டிகம்போசரு இதெல்லாம் விடுறது போது அந்த டேப்பில் வெளியே வரும்போது அந்த ஓட்டு வெளியே வரும்போது உப்பு கட்டி அந்த இடத்துல படலமாக ஓட்டி அதை அடைச்சிருது அதனால் நாங்கள் என்ன பண்ணால் எல்லாத்தையும் திருப்பி உள்ளே விட்டுட்டு மண்ணு போட்டு மூடிடுறோம் ஏன்னா ஈட்டாக இப்போ தடிக்கு வந்து இப்போ தண்ணி விடும்போது அந்த தண்ணி வந்து ஜில்லுன்னு இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த டேப்பில் இந்த மேலே இருக்கிற இதில் வந்து நாங்கள் என்ன பண்ணுது அப்படியே மொத்தமாக சூடி அறியுது சூடி அறிட்டோன்னா அந்த பைப்பில் வந்து தண்ணி சூடாக இருக்குது அதனால் சூடாக இருக்குது தண்ணியை வந்து ஜில்லுன்னு பண்ணும் அப்படின்றதுக்காக செடி மட்டும் தான் தெரியும் எந்த ஒரு பைப்பும் தெரியாது சார் இந்த எத்தனை நாளில் வந்து உங்களுக்கு அந்த கத்திரியெல்லாம் காய்ப்பு வரும் பொதுவாக வரும் பொதுவாக வந்து நான் கத்திரிக்கை வந்து தக்காளி மாதிரி இருக்காது கொஞ்சம் நீண்ட நாள் வருஷத்தை பயிர் அது அதனால் வந்து மூணு மாதம் நட்டை நாற்றுல ரெண்டு மாதம் நாற்று பிடிங்க நட்டால் அதுலேருந்து மூணு அஞ்சு மாதம் பொறுத்து தான் ஒரு விதையை ஊனோன்னா அஞ்சு மாதம் பொறுத்து தான் காய்ப்புக்கே வரும் அஞ்சு மாதத்துலேருந்து ஒரு வருஷம் வரைக்கும் காய்க்கும் எத்தனை நாளைக்கு ஒரு தடவை காய் வந்து டெய்லியுமாக இருப்போம் டெய்லியாக இருப்போம் அதில் வந்து டெய்லி எப்படின்னு கேட்டால் அந்த காய் வந்து முத்தனாவே வாங்க மாட்டாங்க அதோட டேஸ்ட் கொஞ்சம் குறையும் விதை உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு லூஸ் விடும் அந்த காய் வந்து இப்போ இவ்வளோ சைஸ் இருக்குது அந்த காய் வந்து இப்படி கொஞ்சம் பெருசாச்சுன்னா விதை விடுறதுக்கு லூஸ் விடும் அந்த டைமில் அறுத்துட்டோம்னா அது அப்படி கொலை கொலன்னு இருக்கும் அந்த டைட்னஸ் இருக்காது அந்த டைட்னஸ் இருந்தால் ஜனங்க வந்து என்னன்றாங்க இந்த காய் வந்து டைட்டாக இருக்குது டேஸ்ட்டாக இருக்குது அது சாம்பாரில் போட்டோன்னா அந்த டைட்னஸ் வரும் இல்லைன்னா அந்த லூஸ் அது கா விதை விடுறதுக்கு லூஸ் விட்டுச்சுனாவே அந்த காய் வந்து லூஸ் அப்படி தொங்கும் இப்போ அந்த காய் எங்கே கொண்டு போய் நீங்கள் விற்பீங்க இப்போ மார்க்கெட்டில் தான் இப்போ அந்த உழவு சந்தையில் தான் விற்பேன் வேறு எங்கேயும் நானே டைரெக்டாக விற்கிறது தான் எங்கேயும் நான் யார்கிட்டையும் போடுறதில்ல சாதாரணமாக பத்து ரூபா விற்றாலே அது அதிகமான லாபம் இன்றைக்கி ரேஞ்சுக்கு அறுபது ரூபா விற்கிது ஐம்பது ரூபா விற்கிது ஆனால் கத்திரிக்காய் நடுங்க அது மேக்சிமம் நல்லா வாழ வைக்கும் இப்போ இந்த ரெண்டு ஏக்கர் இல்லாமல் வேறு ஏதாவது மரங்கள் பயிர்கள் வச்சுருக்கீங்களா இல்லை மரங்கள் இல்லை ஒரு தென்னை மரம் மட்டும்தான் வேறு எதுவும் சரி அதில் வந்து வர காய்களை வந்து என்ன பண்ணுறீங்க இளநியாக விற்கிறீங்களா காயை வந்து தேங்காயை விற்கிறீங்களா வேறு ஏதாவது செய்கிறீங்களா நாங்கள் வந்து அந்த அந்த தேங்காயை வந்து நாங்கள் யாருக்கும் லீஸுக்கோ கீஸுக்கோ எதுக்கும் உள்ள நாங்கள் அந்த காய்களை மொத்தத்தையும் வெட்டி
அதை விற்பனை பண்ணுறோம் தேங்காய் எண்ணெயும் விற்பனை பண்ணுறோம் அந்த தொக்கை வந்து பவுட்ரு பண்ணி இந்த பிஸ்கெட் கம்பெனிக்கு அவங்க வந்து கேட்குறாங்க அவங்களுக்கு கொடுத்துறது ஒரு கிலோ வந்து ஒரு இரநூத்தி ஐம்பது ரூபாயிலேருந்து முந்நூறுரூவா அந்த காயோட அதை ரேட்டுக்கு இப்போ ஐம்பது காய் வடிச்சு இருக்கோம் இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா அந்த பவுட்ரு அப்படின்னா இரநூத்தி ஐம்பது ரூபாய்க்கு அவனுக்கு கொடுத்துட்டு அவங்க என்னென்னா இரநூத்தி ஐம்பது ரூபாய்க்கு ஒரு கிலோ பவுட்ருக்கு மேலே வருது அப்படின்னு வாங்கிட்டு போயிடுறாங்க அந்த கொட்டங்காச்சியை வந்து வேஸ்டேஜ் இல்லாமல் அந்த கொட்டங்காச்சியை வந்து அந்த மொத்தத்தையும் எரித்து அந்த கொதிக்க வைக்கிறதுக்கு எரிப்போம் எரித்து அந்த எரிஞ்சு முடிஞ்சு சாம்பிளாவத்துக்கு முன்னே எடுத்து எடுத்து அதை தண்ணியில் நினச்சி நினச்சி வெளியே வச்சுட்டு அதை வந்து மிக்சியில் போட்டு அரைச்சோம்னா சா பவுட்ரு வரும் அந்த பவுட்ரை வந்து கிராம்பு பட்டை இது மூணுத்தையும் போட்டு அதில் மிக்ஸ் பண்ணி கரெக்டாக அப்படியே நைஸாக அரைக்கிற மாதிரி தேய்ச்சிட்டு அதை பல்பொடியாக வந்து பேக்கெட் பண்ணி கொடுக்குறோம் கம்மி விலைக்கு கொடுக்குறோம் ஏன்னா இது வேஸ்டேஜ் எதுலேயும் அந்த கிராம்பு பட்டை அந்த உப்பு இதுதான் எங்களுக்கு அதில் முதலீடாக போடுறோம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி காசு வாங்கிக்கிறோம் அந்த அரைக்கிற கூலிக்கு இல்லை அதுக்கு வரவேற்பு இருக்கா ஆ வரவேற்பு இருக்குது நாங்கள் அதை யூஸ் பண்ணுறோம் நாங்கள் அவங்க கொடுக்குறோம் சும்மா ஒரு சாம்பிள் கொஞ்சம் பேப்பரில் மடிச்சு கொடுங்க நீங்கள் விளக்குங்க இதை வந்து நீங்கள் பிடிச்சிருந்தால் நாளைக்கு வந்து கேளுங்க அப்படின்னு போது அவங்க வாங்கிட்டு போய் ஒரு நாள் அதை விளைக்கிறேன் ஆ நல்லா இருக்குது அப்படின்னு மறுபடியும் அவங்க வந்து எதுவுமே கொஞ்சம் நம்பி வாங்குறது கொஞ்சம் யோசிச்சாங்க ஆனால் இயற்கையாக கிடைக்கும் போது கொஞ்சம் பரவாயில்ல அப்படின்ட்டு நம்பி வாங்கிட்டு போகிறாங்க அது விளைக்கிட்டு வந்து திருப்பி அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஒருத்தருக்குன்னு இன்னொருத்தருக்கு சொல்கிறாங்க அப்படின்னும் போது வந்து வாங்கிக்கிறேன் இப்போ வெர்ஜின் ஆயில்னு சொன்னீங்க அதாவது நீங்கள் வந்து கொப்பரையிலேருந்து என்ன எடுக்கலை நீங்கள் கொப்பரையிலேருந்து எடுக்கு சார் அப்போ பாழ புழிஞ்சு வாழை புழிஞ்சு அதில் வந்து நீங்கள் வந்து என்ன அந்த பிரிட்ஜ் நாளில் எதுக்கு உபயோகப்படுத்துகிறாங்க காஸ்ட்லி சோப்பு யூஸ் பண்ணுறாங்க ஆனால் நாங்கள் வந்து கவர்மெண்ட்டு கிட்ட கேட்டிருக்கோம் எங்களுக்கு சோப்பு பண்ணுறதுக்கு நாங்களே வந்து எதனா ஒரு ட்ரைனிங்கு கொடுங்க எங்களுக்கு வந்து அந்த ட்ரைனிங்கு வந்து நாங்கள் வந்து அத்துங்களுக்கு வந்து அறநூறுரூபாய்க்கு கேட்குறாங்க இந்த வரிஜன் ஆயில் அறநூறுரூபாய்க்கு கொடுக்கணும் போது எல்லாத்தையும் வைத்தா தான் அந்த அறநூறுரூபாய்க்கு கட்டுப்படி ஆகுது இல்லைன்னா முடியாது அது கவர்மெண்ட்டு கேட்டிருக்கோம் அவங்க என்ன நாங்கள் ரெண்டு மூணு இடத்துல வந்து சொன்னாங்க கண்டிப்பாக அவனுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம் அந்த சோப்புக்கு அந்த சோப்பை நீங்களே தயார் பண்ணி நீங்களே விற்கிற அளவுக்கு நாங்கள் மார்க்கெட்டிங் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் இதுக்கு மேலே தான் அது ஒரு ஒரு கட்டமாக எடுப்பாங்க அது இல்லாமல் வேறு ஏதாவது உபயோகம் இருக்குது அதுக்கு அதுக்கு வேறு உபயோகம் இருக்குது அது வந்து மருத்துவ குணம் அதிகம் இப்போ நம்ம வந்து எந்த சரும நோய் வந்தாலும் அந்த சருமத்து மேலே தடவினீங்கன்னா அந்த சரும நோய் போயிடும் வயிற்றுக்கு சாப்பிடாதுக்கு முன்னே ஒரு ஒரு ஸ்பூனு அந்த ஸ்பூனை குடிச்சிங்கன்னா வயிற்றில் இருக்கிற அத்தனை நோய்களும் வந்து நீக்கும் அந்த வர்ஜன் ஆயில் அதுதான் வந்து அதிகமாக பண்ணுறது அந்த வர்ஜன் ஆயில் ஆனால் இப்போ வந்து யாரும் அது வந்து யாரும் வய எண்ணெயை குடிக்கணுமா அப்படின்றதுனால கொஞ்சம் கொஞ்சம் பேருக்கு தவிக்கிறாங்க ஆனால் குடிச்சதா நல்லது சரி இப்போ வந்து இதை பற்றி எப்படி தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க இதை நாங்கள் வந்து கேரளா ப போயிருந்தோம் கேரளா வந்து கவர்மெண்ட்டே அமைச்சிருந்தது அப்படின்னா எனக்கு வந்து தேங்காய் மரம் எங்கள் ஊரில் அதிகம் என்னை வந்து நீரா இதுக்கு ட்ரைனிங் அமைச்சாங்க அங்கே போகும்போது நீராக ட்ரைனிங் கொடுக்கும்போது வர்ஜன ஆயிலும் அவங்க பண்ணுறதுக்கு அதுக்கும் ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டாங்க இது இந்த இதுவெல்லாம் மொத்தம் நாங்கள் பண்ண தேங்காயிலேருந்து என்ன மதிப்பு கொட்டணும் அப்படின்றதுக்காக அவங்க ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்க அது கவர்மெண்ட் மூலயமா தான் கொடுத்தாங்க ஆனால் வந்து அந்த விற்பனை பண்ணுறதுல வந்து சிக்கல் வந்தது அதுதான் இப்போது சிக்கலாக நிற்கிறது ஆனால் ட்ரைனிங் முடித்தும் வந்துட்டோம் வெர்ஜின் ஆயிலேருந்து நீங்கள் வந்து சோப்பு நீங்களே தயாரித்து அதை வந்து விற்றீங்கன்னா இன்னும் கூடுதலாக லாபம் வரும் ஆமாம் இப்போ வந்து கேட்குறாங்க வந்து கம்மி விலை கேட்குறாங்க கேட்குறாங்க அந்த வெ எண்ணெயை வந்து அறநூறுரூபாய்க்கு கேட்குறாங்க அது வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறுரூபாய்க்கு அவங்க எடுத்துகிட்டு போய் விற்கிறாங்க அந்த வர்ஜன் ஆயிலும் விற்கிறாங்க ப்ளஸ் வந்து நம்ம கிட்ட வந்து சோப்பா ரெடி பண்ணுறாங்க எல்லாத்தையும் வாங்க மாட்டேன்றாங்க வர்ஜன் ஆயில் மட்டும் கேட்குறாங்க எல்லாத்தையும் கொடுத்தா வந்து அந்த கட்டுப்படி ஆகும் அவங்க கேட்குறது ஆயில் மட்டும்தான் கேட்குறாங்க மீதி எல்லாம் கேட்க மாட்டேன்றாங்க அதனால் நாங்கள் வந்து அது கொடுக்காத வச்சுட்டு இப்போது அந்த மார்க்கெட்டிங்கில் வந்து டப்பாவில் பேக்கிங் பண்ணி நூறுரூபா ஒரு நூறு கிராம் நூறு கிராம் போட்டு வைக்கிறோம் ஏன்னா நாங்கள் வந்து லிட்டரில் அளந்து ஊற்றல கிராமில் எடை போட்டு நூறு கிராம் நூறுரூபா அந்த பாட்டிலோட அப்படின்னு பற்றி தங்குறோம் இப்போ உங்கள் பண்ணையில் உள்ள பல வகையில் பயிர்களை பற்றி சொன்னீங்க அந்த தேங்காயிலேருந்து தே ஒரிஜினல் ஆயில் தயார்படுது அதை பற்றிலாம் விவரமாக சொன்னீங்க மிக்க நன்றி வணக்கம் வணக்கம்